领众军准备应战。是。
认识我了。你，你不是已经死了吗？哼，只有你这种恶人才会死。你是让开道路呢，还是要我亲手杀了你？哈哈哈哈哈！你，你想杀我，真是笑话！你活了又怎么样？识相的马上滚出专攻，否则莫怪本座无情。你为什么不相信我能杀你呢？我给了你机会离开，可你偏偏要自寻死路。我要为乔家庄的老少，为武装惯头的道士，为所有被你杀害的人报仇。也不教，你是个畜生！真想不到，派来闯宫的居然是你！你敢和我放对，是不是有些不自量力？那我们就试试看。啊
怎么样啊，小丫头？没想到你还真有两下子，和我斗了那么长的时间。本来我真不忍心杀你，可是没有办法。此贼法力高强，阴险毒辣，很难对付。但愿敌人天下。杀死玉帝法身，已是不可能之事。但是石敢当想要在祭日子时注入金丹，迎回玉帝。哼，只剩下一个时辰，就我这道关，他们便过不去。一个时辰后，哼，我又可以统治三十三年。到那时，天下还是咱们的。你听到了吗？听到了，我听到了。你为自己敲响了丧钟。
是鬼魂，我被公公大神救了。莲花，你好吗？不走，到现在胜负未分，我为什么要走？如此，那就得罪了。回家合体。
的身体怎么了？你的身心是桃木之舟。只能三十三年以后再来。皆玉帝慈悲，电话完矣。结束已尽，神仙归道，此乃三界幸事。我说新晋诸神，诸半金，而为长乐尊神，今晋为福寿天尊，列神班二等。啊<笑>身为金身飞龙王和司羽大龙神，今晋为怀独司羽大龙神，位列神班二等。白莲花，而为凡女，今晋为白莲圣母。必由仙子舍生取义，忠烈可嘉。今封为必由圣仙，受众神供奉。谢陛下。癸刚来时，万法之宗太上道祖西去，我今为众说出新的万法之宗。
我了。
不是他。那是谁？是我。